ప్రస్తుత కాలంలో సంతానలేమి అన్నది ఒక సమస్యగా మారుతోంది గతంతో పోల్చితే ఇప్పటి తరంలో ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది వైద్య శాస్త్రం చాలా ప్రగతి సాధించినప్పటికీ అనేక మంది దంపతులు అవగాహన లేమితో ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు సంతానలేమికి కారణాలేంటి అసలు పీసీఓడి సమస్యలు ఫైబ్రేట్స్ కు ప్రధాన కారణాలేంటి హోమియోపతిలో ఎలాంటి పరిష్కారం ఉంది డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి వైద్యులు శ్రీ విద్య గారి తెలుసుకుందాం అలాగే మీరు కాల్ చేసిన నంబర్లు జీరో ఫోర్ జీరో టూ డబల్ త్రీ వన్ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ జీరో అండ్ సెవెన్ వన్ సిక్స్ హలో డాక్టర్ హలో అండి ముందుగా చెప్పండి అసలు ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఏంటి ఎలాంటి రీజన్స్ ఉంటాయి సంతానలేమి సమస్యను ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటాము సో సాధారణంగా ఇప్పుడు ఫేస్ చేస్తే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్లో హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది చాలా తరచుగా చూస్తుంటాం అసలు ఈ సంతాన్ లేని సమస్య దంపతుల్లో ఉన్నది అని ఎప్పుడు పరిగణించాలి అంటే పెళ్ళైన తర్వాత ఒక సంవత్సరం కాలం పాటు ఎటువంటి గర్భ నిరోధక పద్ధతులు పాటించినప్పటికీ ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోతే ఆ దంపతుల్లో ప్ర సంతాన్ లేని సమస్య ఉన్నట్లుగా మనం గుర్తించవచ్చు సో ఈ సంతాన్ లేని సమస్య అనేది మెయిల్ సైడ్ ఉండొచ్చు లేదంటే ఫీమేల్ సైడ్ కూడా ఉండొచ్చు సో కొంతమంది కపుల్లో ఇద్దరిలో కూడా ఉండొచ్చు రీజన్ సో ఈరోజు ప్రధానంగా స్త్రీలలో కనుక కారణాలు చూసుకున్నట్లయితే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా చూ చూసే సమస్య వీటిలో ముఖ్యంగా పీసీఓడ్ కానివ్వండి అన్కంట్రోల్డ్ థైరాయిడ్ థైరాయిడ్లో కూడా హైపో థైరాయిడ్ కానివ్వండి హైపర్ థైరాయిడ్ ఇలాంటి డిసీజెస్ ఎక్కువగా చూస్తుంటాం సో సంతానలేమి ముఖ్యంగా రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే పెళ్ళైన తర్వాత ఎన్ని సంవత్సరాలు సాధారణ జీవితం గడిపినప్పటికీ ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోతే దాన్ని ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటారు సో సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఏంటి అంటే ఒకసారి గర్భం ధరించి ఒక చైల్డ్ తర్వాత సెకండ్ చైల్డ్కి ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు కానీ లేదంటే కొంతమందిలో చాలా రకాలైన ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల టార్చ్ పాజిటివ్ లాంటి సిండ్రోమ్స్ వల్ల పిఐడి కానీ అదర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పటికీ వితిన్ రెండు లేదా మూడు వారాల్లో రిపీటెడ్గా అబోషన్స్ కురవడం జరుగుతుంది సో దీన్ని సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటారు సో సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీకి రీజన్స్ వేరుగా ఉండొచ్చు అండ్ ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీకి కారణాలు వేరుగా ఉండొచ్చు ఓకే అండి మెయిన్గా అంటే ప్రైమరీ సెకండరీ అని చెప్పారు అంటే వీటిలో చూసుకుంటే ఏది ఎక్కువ కాంప్లికేటెడ్ అంటే ప్రైమరీ సెకండరీలు ముఖ్యంగా ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అసలు ఎప్పుడు డాక్టర్ కానీ సంప్రదించాలి అంటే దంపతుల యొక్క వయసు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల లోపు ఉన్నట్లయితే పెళ్ళైన తర్వాత పన్నెండు మాసాల వరకు వేచి చూడవచ్చు నార్మల్గా ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివ్ వచ్చింది లేని మోర్ దెన్ పన్నెండు మాసాలకు మించి కూడా రానట్లయితే దంపతులు ఇద్దరు కూడా డాక్టర్ కానీ సంప్రదించి కారణం ఎక్కడి నుంచి ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో దీనికి కావాల్సిన బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డామిన్లో యూట్రస్ నార్మల్గా ఉందా ఓవరీ ఫంక్షన్ ప్రాపర్గా ఉంది ఉందా రెండు ట్యూబ్స్ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఓ ఓపెన్ ఉన్నాయా అనేది బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ద్వారా ఫీమేల్ సైడ్ నుంచి రూల్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది సో మగవాళ్ళలో వచ్చేసరికి సిమెన్ అనాలిసిస్లో కౌంట్తో పాటుగా వాటి యొక్క యాక్టివిటీ మొటిలిటీ శాతం కానివ్వండి వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ మార్ఫాలజీ ఫంక్షన్ ఈ సెమెన్ అనాలిసిస్లో ప్రాపర్గా ఉండవలసినంత రేషియో ఉన్నట్ ఉన్నది లేనిది లేకపోతే ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉన్నది అనేది ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనికి అనుగుణంగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం హోమియోపతి వైద్య విధానంలో ఎటువంటి సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ లేకుండానే న్యాచురల్ వై న్యాచురల్ పద్ధతిలోనే ప్రెగ్నెన్సీ అనేది సంభవించేలాగా మందుల ద్వారా సాధ్యపడుతుంది సో ఈ ట్రీట్మెంట్ విధానం అనేది అందరిలో ఒకలా ఉండకపోవచ్చు డిపెండ్స్ ఆన్ అప్రోచ్ ఏ ప్రాబ్లంతో అప్రోచ్ అయ్యారు అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మందిలో కామన్గా వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే పీసీఓడి ఒక ఫీమేల్ పీసీఓడితో ఇబ్బంది పడుతుంది అనేది మనం ఎప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ప్రధానంగా నాలుగు లక్షణాలలో ఏదైనా రెండు లేదా మూడు లక్షణాలతో ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు మనం హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్తో సఫర్ అవుతున్నారు అని మనం నిర్ధారణ చేయవచ్చు వాటిలో ముఖ్యంగా మెన్స్ట్రువల్ డిస్టర్బెన్సెస్ సాధారణంగా ఒక ఫీమేల్ ప్రతి ఇరవై ఎనిమిది లేదా ముప్పై రెండు రోజుల మధ్యలో ఋతుస్రావం అనేది జరుగుతుంది హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్తో సఫర్ అయ్యే ఉమెన్లో టూ ఫ్రీక్వెంట్ మెన్స్ట్రుయేషన్ అంటే ఒకే నెలలో రెండు లేదా మూడు సార్లు హెవీగా ఋతుస్రావం రావడం లేకపోతే కంప్లీట్గా ఇంకొక డిస్టర్బెన్స్ ఏంటంటే మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్స్ అనేవి కంప్లీట్గా రాకుండా ఉండడం మూడు లేదా నాలుగు నెలల తర్వాత కూడా రాకుండా ఉండడం ఓన్లీ హార్మోన్ స్పిల్స్కు తీసుకుంటేనే రావడం అనేది జరుగుతుంది ఈ రెండు వేరియేషన్స్లో ఉమెన్ దేంతో అయినా సఫర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ వెయిట్ గెయిన్ చాలా తక్కువ టైంలోనే అధిక బరువుతో అంటే వెయిట్ గెయినింగ్ అనేది వితిన్ డేస్లోనే కనుక జరిగితే ఆ ఫీమేల్ ఐదర్ హైపోథైరాయిడ్ లేదా పీసీఓడితో సమస్యతో బాధపడుతున్నారా అనేది మన కేస్
సాధారణంగా జరగవలసిన హెయిర్ ఫాల్ కంటే కూడా హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్తో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళలో ఎస్పెషల్లీ పీసీఓడితో సఫర్ అయ్యే ఉమెన్లో ఈ హెయిర్ ఫాల్ అనేది చాలా సివియర్గా ఉంటుంది స్కాల్ప్ మీద ఉన్న హెయిర్ అనేది విపరీతంగా రాలిపోవడం అండ్ అబ్నార్మల్ అన్వాంటెడ్ ప్లేసెస్లో ఫేస్ మీద కానీ చిన్ మీద కానీ అండ్ హ్యాండ్స్ మీద చాలా థిక్ కోర్స్ హెయిర్ రావడం అనేది చూస్తుంటాము దీనిని హెయిర్ సుటిజం అనే క్లినికల్ సిండ్రోమ్గా చెప్తుంటాం దీంతో పాటుగా స్కిన్ చేంజెస్ కూడా ఈ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వాళ్ళలో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్ మీద సివియర్గా ఆయిల్ ఫార్మేషన్ జరగడం విపరీతమైన పింపుల్స్ రావటం అండ్ పిగ్మెంటేషన్ రావటం డార్క్ కలర్లో థిక్ కలర్లో థిక్గా స్కిన్ ఫార్మేషన్ అనేది చూస్తుంటాము ఈ నాలుగు లక్షణాలలో ఏదైనా రెండు లేదా మూడు లక్షణాలతో బాధపడుతున్నప్పుడు మనం ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ద్వారా పీసీఓడి ఉన్నది లేనిది నిర్ధారణ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరిలో ఒకే రకమైన సిమ్టమ్స్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్లో ఈ సిమ్టమోటాలజీ అనేది వేరుగా ఉండవచ్చు అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఎవరైతే పీసీఓడి ప్రథమ దశలో నిర్లక్ష్యం చేస్తారో అంటే ఈ ఓన్లీ మెన్స్ట్రల్ ఇర్రెగ్యులారిటీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దాన్ని డిసీజ్గా భావించడం జరుగుతుంది హెయిర్ ఫాల్తో బాధపడుతున్నప్పుడు స్కిన్ చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు వెయిట్ గెయిన్ ఉన్నప్పుడు వీటిని డిసీజ్ కాదు అనే భావనతో చాలామంది ప్రథమ దశలో నిర్లక్ష్యం చేయడం జరుగుతుంది సో దీనివల్ల వచ్చే డిసడ్వాంటేజ్ అంటే ఏంటంటే పీసీఓడి ప్రథమ దశలో ఒక క్లినికల్ డిసీజ్గా మాత్రమే ఉంటుంది ఎప్పుడైతే నిర్లక్ష్యం చేస్తారో ఈ పీసీఓడి అనేది సిండ్రోమ్కి దారితీసే అవకాశాలు ఉంటుంది అంటే ఒక డిసీజ్ మల్టిపుల్ సిమ్టమ్స్తో లక్షణాలతో బాధపడుతున్నప్పుడు అది కాంప్లికేటెడ్గా సివియర్గా మారే అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీసీఓడిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే వచ్చేది టైప్ టూ డయాబెటీస్ అండ్ హైపర్టెన్షన్ హైపర్టెన్షన్ లేదంటే అదర్ మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైపోథైరాయిడ్కి కూడా దారితీసే అవకాశాలు ఉంటాయి సో నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఒకటి లేదా రెండు నెలల సమయంలో ఇప్పుడు చెప్పిన లక్షణాల్లో ఏ ఒకటి లేదా రెండు ఉన్నప్పుడు వెంటనే డాక్టర్ గారిని సంప్రదించడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే అండి కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు నాగమణి వరంగల్ నుంచి మాట్లాడండి మీ సమస్యను చెప్పండి హలో నాగమణి గారు మాట్లాడండి మేడం నాకు పీసీ మీద ప్రాబ్లం ఉందండి నాకు 26 ఇయర్స్ ఓకే నేను పీసీ మీద ప్రాబ్లం ఉంటే డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు కోర్స్ వాడమని చెప్తారు ఓకే కోర్స్ వాడమని చెప్తే ఒక 2 3 మంత్స్ కోర్స్ వాడాను కోర్స్ వాడిన తర్వాత రెగ్యులర్ గా వచ్చింది మళ్ళీ మధ్యలో ఆఫ్ చేశాను చేసిన తర్వాతకి మళ్ళీ కంటిన్యూగా మంత్లీ మంత్లీ పీరియడ్ వచ్చింది మళ్ళీ తర్వాత ఒక టూ మంత్స్ నుంచి రెగ్యులర్ పీరియడ్ అవుతుంది నాకు ఓకే అది అసలు ఎందుకు అవుతది అని ఓకే తెలుసుకుందామని మీకు ఎంత కాలం నుంచి ప్రాబ్లం ఉందమ్మా ఆ ఒక 5 ఇయర్స్ అవుతుంది మేడం కానీ డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అవ్వలేదు ఒక టూ ఇయర్స్ అవుతుంది అయ్యి ఆ టాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు నేను కోర్సు ఆడిన తర్వాత మళ్ళీ రెగ్యులర్ పీరియడ్ వచ్చింది మళ్ళీ నేను ఆఫ్ చేసిన టాబ్లెట్స్ వాడడం మళ్ళీ తర్వాత బాగానే వచ్చింది మళ్ళీ ఒక టూ ఈ టూ మంత్స్ నుంచి రెగ్యులర్ పీరియడ్ అవుతుంది ఓకే సో మీరు బరువు ఎంతున్నారమ్మా ఫార్టీ మేడం ఫార్టీ ఓకే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇబ్బంది పడే సమస్య కంటిన్యూస్ గా బ్లీడింగ్ అవ్వడం అంతేనా ఓకే సో సాధారణంగా పీసీఓడి అంటే పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ సిండ్రోమ్ అనే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్లో ఇంతకుముందు చెప్పిన లక్షణాల్లో ఇది కూడా ఒకటమ్మ అంటే మెన్స్ట్రువేషన్ కంప్లీట్గా లేకుండా అయినా ఉండడం ఇన్ కేస్ వచ్చినప్పుడు కంట్రో అంటే స్టాప్ అవ్వకుండా కంటిన్యూస్గా కొన్ని వారాల పాటు కొన్ని నెలల పాటు మీ విషయంలో చూసుకున్నట్లయితే రెండు నెలల నుంచి కనిపిస్తుంది అంటారు సో దీనివల్ల ఏం నిర్ధారణ అవుతుంది అంటే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వలేదు ఇంటర్నల్గా పీసీఓడి అంటే ఓవరీస్లో నీటి బుడగలు అనేవి అలాగే ఉన్నాయి సో మీరు తీసుకున్న మెడికేషన్ ఏదైతే ఉందో అది టెంపరీగా హార్మోన్ పిల్స్ దాని ద్వారా ఏమవుతుంది ఈస్ట్రోజన్ సప్లిమెంట్ పిల్స్ పిల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ టెంపరీ రెగ్యులర్ ఒక సైకిల్ మాత్రమే టైంకి రావటం ఐదు లేదా ఆరు రోజుల వరకు బ్లీడింగ్ ఉండడం తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ సైకిల్ వచ్చేంత వరకు ఇలా కంటిన్యూస్గా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కాదు తీసుకున్న అన్ని రోజులు మాత్రమే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండడం సైకిల్స్ ప్రాపర్గా ఉండడం జరుగుతుంది సో ఒకసారి మీరు అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డామిన్ తీసుకొని దగ్గరగా ఉన్న డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతిని సంప్రదించండి హోమియోపతి వైద్య విధానంలో పీసీఓడి సమస్య అనేది శాశ్వతంగా మూల కారణంతో ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీనివల్ల లాభం ఏంటి అంటే కోర్స్ మానేసిన తర్వాత కూడా ఫ్యూచర్లో మళ్ళా మళ్ళీ ఇలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ రాకుండా మెన్స్ట్రల్ డిస్టర్బెన్సెస్ కానివ్వండి ఇంటర్నల్గా ఓవరీస్లో నీటి బుడగలు ఫావటం ఫామ్ అవ్వటం అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ అనేది జరగదు ఎందుకంటే హోమియోపతి అనేది న్యాచుర
రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీనివల్ల అన్ని హార్మోన్స్ ప్రాపర్గా ఇంటర్నల్గా మన బాడీని సిక్రెట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ట్రోజన్ కానివ్వండి ఎల్హెచ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మీకున్న డిస్టర్బెన్సెస్ మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్ చాలా ఎక్కువ రోజులు ఉండడం జరుగుతుంది సో ఎల్హెచ్ అనేది కంట్రోల్కి రావటం ఎఫ్ఎస్హెచ్ ప్రాపర్గా మెయింటైన్ అవ్వడం ఈ హార్మోన్లు అన్నీ సమతుల్యంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్లో ఎలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ ఉండవు సో మీ విషయంలో హోమియోపతి అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి పర్మనెంట్గా శాశ్వతంగా తగ్గిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి సో ఒకసారి దగ్గరగా ఉన్న డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి బ్రాంచ్ని సంప్రదించండి దీనికి తగ్గట్టుగా మీకు ఎటువంటి ఆహార నియమాలు పాటించాలి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అవసరం అనేది మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది నిర్లక్ష్యం చేయకండి ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ పీసీఓడి ఉంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా ఎస్ ఇన్ఫర్టిలిటీకి ప్రధాన కారణాల్లో పీసీఓడి ప్రథమ స్థానంలో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు సఫర్ అవుతున్న ఉమెన్లో ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో ఏజ్తో సంబంధం లేకుండా పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు నుంచి ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న ఉమెన్లో చాలా కామన్గా ప్రతి పది మందిని పోల్చుకున్నట్లయితే నాలుగు లేదా ఐదు మంది ఈ పీసీఓడి సమస్యతో బాధపడుతున్నారని నిర్ధారణ జరిగింది ఎందుకంటే ఇది స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ డిసీజ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వల్ల అధిక ఒత్తిడికి గురవ్వటం వల్ల మన ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కంప్లీట్గా తగ్గిపోయి ఎక్కువ మానసిక ఒత్తిడికి లోన్ అవ్వడం వల్ల ఇంటర్నల్గా వచ్చే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఎందుకు ఇన్ఫర్టిలిటీ సంతానలేమి సమస్యకు దారితీస్తుంది అంటే సాధారణంగా ఉమెన్లో ఓవరీస్ నుంచి ప్రతి నెల ఋతుస్రావం తర్వాత ఓవులేషన్ టైంలో కుడివైపు నుంచి ఒక మంత్ ఎడం వైపు నుంచి ఒక మంత్ ఓవులేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ స్టార్ట్ అయ్యి ఈ మెన్స్ట్రుయేషన్లో డిస్టర్బెన్సెస్ స్టార్ట్ అవుతాయో ఇంటర్నల్గా రిలీజ్ అయ్యే ఎగ్స్ అండాలు అనేవి రిలీజ్ అవ్వకుండా కంప్లీట్గా యాన్ ఓవిలేటరీ సైకిల్స్ అనేవి జరుగుతుంటాయి అంటే ఎగ్ రిలీజ్ అనేది జరగకుండా ఉండటం లేకపోతే ఇన్ కేస్ ఓవిలేషన్ జరిగినప్పటికీ ఓవం సైజ్ అనేది చాలా చిన్నగా ఉండడం సాధారణంగా ప్రెగ్నెన్సీ రావటానికి ఉండవలసిన ఓవం సైజ్ అనేది పద్దెనిమిది మిల్లీమీటర్ల నుంచి ఇరవై మిల్లీమీటర్లు ఉండాలి పీసీఓడి సమస్యతో బాధపడే ఉమెన్లో ఈ ఎగ్ యొక్క సైజ్ అంటే ఇమ్మెచ్యూర్ ఫాలికిల్స్ అనేవి ఉంటాయి డెవలప్మెంట్ జరగదు ఒకవేళ జరిగినా కానీ చాలా చిన్నగా ఉండడం కన్సీవింగ్కి సరిపోయినంత ఎగ్ రిలీజ్ అనేది జరగదు సో దీనివల్ల ఇన్ఫర్టిలిటీ సంతానలేమి సమస్య రోజు రోజు పెరగడానికి గల కారణాలు పీసీఓడి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దీనికి మనం ఏం చేయాలి ఒక ఉమెన్లో రెండు లేదా మూడు నెలలకు మించి మెన్స్ట్రల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ కనుక గమనించినట్లయితే అంటే కంప్లీట్గా మెన్సెస్ రాకుండా ఉండడం లేదంటే విపరీతంగా అవ్వటం ఈ రెండు క్లినికల్ ఫీచర్స్లో ఏ ఒక్కటి రిపీటెడ్గా జరిగిన అండ్ సెకండ్ థింగ్ విపరీతమైన వెయిట్ గెయిన్ అధిక బరువుతో సమస్య బాధపడినప్పుడు హెయిర్ ఫాల్ ఉన్నప్పుడు ఈ క్లినికల్ ఫీచర్స్తో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని సంప్రదించి అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డామిన్ చేసుకో చేయించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే పీసీఓడిలో కూడా చాలా రకాలైన సిస్లు ఉంటాయి సింపుల్ నీటి బుడగల నుంచి కాంప్లికేటెడ్ ఓవర్ ఓవేరియన్ హెమరేజిక్ సిస్ లాంటి కాంప్లెక్స్ డిసీజెస్ వరకు కూడా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా సంతాన లేని సమస్యకు దారితీసే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా జనరల్ ప్రొఫైల్లో అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డామిన్ ద్వారా పీసీఓడి సమస్య ఉన్నది లేనిది ఒకవేళ ఉంటే కనుక ఏ రకమైన సింపుల్ పీసీఓడి నుంచి కాంప్లికేటెడ్ పీసీఓఎస్ వరకు కూడా మనకు నిర్ధారణ జరుగుతుంది ఓకే అండి ఇప్పుడు అందరిలో కొందరిలో అన్నీ బాగుంటాయి బట్ కన్సీవ్ అవ్వరు అంటే అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ రీజన్స్ ఎందుకు సో చాలా కొద్ది మందిలో ప్రతి పది మందిలో ఒక దంపతుల్లో ఇలాంటి సమస్యను ఫేస్ చేస్తుంటారు దీన్ని అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ లేదా ఇడియోపర్టిక్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటారు ఏమవుతుంది మనం పెళ్ళయి ఐదు సంవత్సరాలు లేదా ఆరు సంవత్సరాలు గడిచినప్పటికీ అన్ని రకాల ఇన్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ రిపోర్ట్స్లో అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డామిన్ నుంచి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హార్మోన్ థైరాయిడ్ హార్మోన్ కానివ్వండి లేదంటే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ రెండు ఓపెన్గా ఉండడం గర్భసంచి హెల్దీగా ఉండడం అన్ని ఫీమేల్లో హెల్దీగా ఉండడం అండ్ మేల్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే సెమెన్ అనాలిసిస్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్లో కూడా సెమెన్ యాక్టివ్గా ఉండడం కౌంటర్ నార్మల్గా ఉన్నప్పటికీ చాలా కొద్ది మందిలో ఇటువంటి సంతానలేమి సమస్య అనేది జరుగుతుంది దీనికి హోమియోపతి వల్ల ఎనభై శాతం రిజల్ట్స్ ఉంటాయి సో ఇటువంటి అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీని మయాజమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ అనే అప్రోచ్ విధానం ద్వారా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ విధానంలోనే ఎక్స్పర్ట్ అయిన డాక్టర్స్ మాత్రమే డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతిలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దీనివల్ల అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ కూడా ప్రాపర్ మెడికేషన్ కౌన్సిలింగ్ 
ఓవిలేషన్ టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉమెన్కి ఓవిలేషన్ పీరియడ్ అవగాహన ఉండడం అనేది ఇవన్నీ కూడా కౌన్సిలింగ్ భాగంగా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీనివల్ల అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ కూడా ఎనభై శాతం వరకు సక్సెస్ అనేది మనం చూడవచ్చు దీనికి తగినట్లుగా ఆహార నియమాలు పాటించడం అధిక బరువుకు లోన్ అవ్వకుండా బిఎంఐ అనేది ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండడం మగవాళ్ళ సైడ్ కూడా ఏమైనా చిన్న చిన్న డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మోకింగ్ కానీ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ లాంటి హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి అవి కాడ కట్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్ గైడెన్స్ అండ్ ప్రాపర్ హోమియోపతి మెడికేషన్ ఇవి రెండు కూడా కంబైన్గా యాడ్ అయినట్లయితే అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ కపుల్స్ హ్యాపీగా చిల్లంతో వెళ్ళడం జరిగింది ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు నేహ హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడండి మీ సమస్య చెప్పండి హలో మేడం హలో నేను నేహ అని మేడం నా ఏజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే నేను నాకు ఇక్కడ పీసీఓడి అని వచ్చింది ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ అవుతుంది వచ్చి ఓకే అది వచ్చిన తర్వాత నేను కొన్ని హార్మోన్ టాబ్లెట్స్ అని కొన్ని ఇచ్చారు ఓకే అవి ఇచ్చిన తర్వాత ఒక వాడాను దాని తర్వాత ఆపేసి ఆపేశాను ఓకే కాకపోతే మళ్ళీ తర్వాత నార్మల్ గానే వచ్చింది ఓకే మళ్ళీ దాని తర్వాత ఒక టూ వన్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ వరకు అట్లా రావట్లేదు అనమాట ఓకే అయితే మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గర కన్సల్ట్ అయితే మళ్ళీ మందులు ఇచ్చారు ఓకే ఆ మందులు ఇస్తే నేను ఏం చేశానంటే ఇంకా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ అని చెప్పేసి జిమ్ లో జాయిన్ అయ్యాను అండి జిమ్ లో జాయిన్ అయితే అది కొంచెం వెయిట్ లాస్ అయింది నాకు కొంచెం వెయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఉండే ఓకే దాని తర్వాత వెయిట్ లాస్ అయితే నేను కొంచెం ఒక సిక్స్టీ ఎయిట్ వరకు వచ్చాను కాకపోతే నాకు బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవ్వట్లేదు అండి కరెక్ట్ గానే మెన్సెస్ వస్తున్నాయి కానీ బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవ్వట్లేదు ఓకే అంతేనమ్మా ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా చూడండి నేహ మీ విషయంలో జరిగింది ఏంటంటే పీసీఓడి సమస్యతో బాధపడుతున్నప్పుడు హార్మోన్ పిల్స్ తీసుకోవడం వల్ల హార్మోన్స్ అనేవి ప్యూర్గా ఈస్ట్రోజన్ బేసిస్ పిల్స్ ఉంటాయి దీనివల్ల మీకు టెంపరీగా ఒకటి లేదా రెండు నెలలు మాత్రమే మెన్స్ట్రేషన్ రావడం జరుగుతుంది ఇంటర్నల్గా సిస్ట్లు అనేవి తగ్గిపోవడం కానీ కరిగిపోవడం కానీ ఆ సిస్ట్ ప్లేస్లో నార్మల్ ఓవం అనేది జరగదు ఎందుకంటే ఇది టెంపరీగా జస్ట్ విత్డ్రాల్ బ్లీడింగ్ అంటారు టెంపరీ రిజల్ట్ మాత్రమే శాశ్వతంగా తగ్గిపోదు సో మీకు ఎప్పుడైనా సరే ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ దీర్ఘకాలికంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు న్యాచురల్ మెడికేషన్ ద్వారా ప్లస్ శాశ్వతంగా తగ్గే మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే హార్మోన్ పిల్స్ ద్వారా వచ్చే బెనిఫిట్స్ కంటే డిసడ్వాంటేజెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విపరీతంగా వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం కానివ్వండి తర్వాత హెయిర్ ఫాల్ అవ్వడం చాలా టెంపరీ రిజల్ట్ ఉంటుంది మళ్ళీ సెకండ్ ఆప్షన్కే వెళ్లాల్సి వస్తుంది సో ఈ టెంపరీ వైద్య విధానంలో దీనికి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ లేదు కాబట్టి ఒకసారి మీ రిపోర్ట్స్ అన్ని తీసుకొని దగ్గరగా ఉన్న డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి బ్రాంచ్ని సంప్రదించండి మీకు హోమియోపతి ద్వారా ఈ పీసీఓడి అనేది ఇంటర్నల్గా మీకు అన్ని హార్మోన్స్ సెట్ చేయడం జరుగుతుంది న్యాచురల్గా వచ్చే పీరియడ్స్ రావటం అండ్ పర్మనెంట్గా ఇన్ కేస్ మీరు ఒక ప్రాపర్ కోర్స్ తర్వాత మానేసినప్పటికీ బరువు నార్మల్గా రావటం మెన్స్ట్రేషన్ ప్రాపర్గా ఉండటం మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో రిపీట్ అవ్వకుండా ఉండటం ఈ త్రీ ఆస్పెక్ట్స్లో ఉండేలా ఉం చూసుకుంటే కనుక మీకు ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ ఇటువంటి హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఫేస్ చేయకుండా ఉంటుండ్రు సో ఒకసారి దగ్గరగా ఉన్న బ్రాంచ్ని సంప్రదించండి మీ బరువుకు తగ్గట్టుగా మీ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఎన్ని నెలల కోర్స్ అవసరం పడుతుంది ఎటువంటి ఆహార నియమాలు పాటించాలి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది దగ్గరగా ఉన్న బ్రాంచ్ని సంప్రదించండి ఓకే అండి ఇన్ఫర్టిలిటీకి సంబంధించి అంటే జనరల్గా అందరిలో ఒకే లక్షణం ఉండకపోవచ్చు అన్నారు అంటే జనరల్గా కనిపించే లక్షణాలు ఏంటి ఇన్ఫర్టిలిటీలో చాలా కామన్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి పీసీఓడితో పాటు అండ్ సెకండ్ థింగ్ థైరాయిడ్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఒకటి హైపో థైరాయిడ్ కానివ్వండి లేదంటే హైపర్ థైరాయిడ్ నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇన్ఫర్టిలిటీ సమస్య అనేది ఫేస్ చేయకుండా ఇమీడియట్గా చిల్డ్రన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఎవరైతే ఆల్రెడీ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్తో సఫర్ అవుతుంటారో ప్రాపర్గా మెడికేషన్ తీసుకోకుండా నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల ఇది కంట్రోల్ తప్పినప్పుడు ఇన్ఫర్టిలిటీ సమస్య అనేది ఫేస్ చేయొచ్చు అండ్ సెకండ్ థింగ్ చాలా ఎక్కువగా ఉమెన్లో చూసేది ఏంటంటే యూటినన్ ఫైబ్రాయిడ్ గర్భ సంచుల్లో గోడల పైన కానివ్వండి ఇంటర్నల్గా రెండు గోడల మధ్యలో ఫైబ్రాయిడ్స్ రావడం వల్ల కూడా ప్రెగ్నెన్సీ అనేది రావడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పటికీ ఇంటర్నల్గా గ్రోత్ పెరుగుతూ ఫైబ్రాయిడ్ గ్రోత్ పెరుగుతుంది కా
లాపరోస్కోపీ ద్వారా ఖచ్చితంగా అవసరం పడుతుంది అనేది ఫాల్స్ బిలీఫ్ ఉందండి ఇటువంటి ఫైబ్రాయిడ్స్ కూడా ఈవెన్ ఇంట్రామ్యూరల్ కానివ్వండి సబ్ సిరోజల్ ఫైబ్రాయిడ్ అంటారు అంటే గోడ లోపల ఇటువంటి క్యావిటీ లోపల ఫామ్ అయ్యే ఫైబ్రాయిడ్స్ అన్నీ కూడా హోమియోపతి ద్వారా టైం తీసుకుంటున్నప్పటికీ ఈ ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ అన్నీ కూడా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఫైబ్రాయిడ్ తగ్గినాక మాత్రమే ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకుంటే మళ్ళీ పాస్ట్లో రిపీట్ అయిన మిస్టేక్స్ ఇలా అంటే ఎగ్జాంపుల్ అబోషన్స్ అవ్వడం లేకపోతే ప్రెగ్నెన్సీ కూడా కాంప్లికేటెడ్గా స్పాటింగ్తో రావడం జరుగుతుంది ఇలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ రాకుండా ఫైబ్రాయిడ్స్ కూడా హోమియోపతి ద్వారా తగ్గే అవకాశాలు ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ మోస్ట్ కామన్ వచ్చేసి ఇన్ఫర్టిలిటీకి ట్యూబల్ బ్లాకేజ్ ట్యూబల్ బ్లాక్ అంటే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ రెండు కూడా రైట్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఓపెన్గా ఉండాలి ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ట్యూబ్స్ అనేవి క్లోజ్ అవ్వడం వల్ల కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీకి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారండి నాగేశ్వరరావు కర్నూలు నుంచి మాట్లాడండి మీ సమస్య చెప్పండి హలో మాట్లాడండి మీ సమస్య చెప్పండి రైట్ నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్ లో ఉన్నారండి హరిత కర్నూలు నుంచి మాట్లాడండి మీ సమస్య చెప్పండి నాకు పీసీ బాడీ ప్రాబ్లం ఉంది ఒక టూ ఇయర్స్ నుండి ఓకే రెగ్యులర్ గా పీరియడ్స్ అనేవి వచ్చేది కాదు ఒక సిక్స్ మంత్స్ కి అలా వచ్చేది ఓకే తర్వాత మ్యారేజ్ అయ్యి ఒక వన్ ఇయర్ అయింది వన్ ఇయర్ తర్వాత పీరియడ్స్ అనేవి రెగ్యులర్ గా వచ్చాయన్నమాట ఓకే రెగ్యులర్ గా వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పీరియడ్స్ ఒక త్రీ మంత్స్ మిస్ అయితే డాక్టర్ అంటే కన్సల్టెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మేము చూసుకో చూపించుకుంటే టూ మంత్స్ వాళ్ళు కేర్ చూసుకున్నారనమాట ఇంజెక్షన్స్ అవన్నీ ఇచ్చారు ట్రీట్మెంట్ ఓకే ట్రీట్మెంట్ ఇంకా మేము చూసి టూ త్రీ మంత్స్ చేసి ఆపేసాము ఇంకో టూ మంత్స్ అంటే చూద్దాము న్యాచురల్ గా అని చెప్పేసి మేము మొత్తం కంప్లీట్ గా స్టాప్ చేసామండి తర్వాత న్యాచురల్ గానే ప్రెగ్నెన్సీ అనేది వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు సెకండ్ మంత్ ఒక సిక్స్టీన్ వీక్స్ ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోవాలి అని చెప్పారు మీరు అంటే ఇంకా ఏమన్నా ఫర్దర్ గా ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి కాల్ చేశానండి ఇప్పుడు ఎన్ని వీక్స్ ప్రెగ్నెన్సీ అమ్మా ప్రెసెంట్ వచ్చి టూ మంత్స్ ఒక ఫోర్ వీక్ నుంచి ఇంజెక్షన్ తీస్తున్నారు ట్రీట్మెంట్ ఓకే సో ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ థర్డ్ ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ లో ఉన్నారు మీరు ఈవెన్ సెకండ్ మంత్ అంటే ఎనిమిది వారాల ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్నప్పుడు మీకు సజెస్ట్ చేసిన ఇంజెక్షన్స్ ఏంటంటే ప్రొజెస్టెరాన్ ఎందుకంటే రిస్కీ ప్రెగ్నెన్సీలో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాస్లో హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ పీసీఓడి హైపోథైరాయిడ్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్తో సఫర్ అయ్యి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది కాబట్టి రిస్కీ ప్రెగ్నెన్సీ కింద కన్సిడర్ చేసి మీకు ప్రొజెస్టెరాన్ హార్మోన్స్ అనేది సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మీ యొక్క కండిషన్ని బట్టి ఒకటి లేదా వారానికి రెండు అనేది అవసరం పడుతుంది సో మీ దగ్గరగా ఎవరైతే కన్సల్ట్ అవుతున్నారో గైనకాలజిస్ట్ సజెషన్ ప్రకారం హార్మోన్స్ మనం ప్రొజెస్టిరాన్ హార్మోన్ అనేది అవసరం పడుతుంది రెగ్యులర్గా తీసుకుంటూ మినిమం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ మెయింటైన్ చేయండి రెగ్యులర్గా అవసరమయ్యే స్కాన్స్ కానివ్వండి హిమోగ్లోబిన్ పరీక్షలు థైరాయిడ్ హార్మోన్ మీకు సజెస్ట్ చేసిన రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా ప్రాపర్గా వెళ్తూ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఎక్కువగా స్ట్రెయిన్ అవ్వడం కానివ్వండి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ లాంటి యాక్టివిటీస్ చేయొద్దు ఓకే అండి ఇప్పుడు ఐయూఏ ఐవీఎఫ్ ట్రై చేసే వాళ్ళు కూడా సక్సెస్ రేట్ లేని వాళ్ళకి హోమియోపతిలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఐవీఎఫ్ ఐయూఐ అనేవి ఆర్టిఫిషియల్ మెథడ్స్ ఎప్పుడు సజెస్ట్ చేస్తారంటే సాధారణంగా పెళ్ళైన ఐదు లేదా ఆరు సంవత్సరాలు కొంతమందిలో ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు ఎటువంటి రిజల్ట్ లేనప్పుడు డైరెక్ట్గా ఎందుకు టైం వేస్ట్ ఇమీడియట్గా వెళ్ళాలి అనే ఆలోచనతో సంప్రదించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ కూడా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ మెకానిజంలో కూడా సక్సెస్ రేటు అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ మన హెల్త్ స్టేటస్ అని గుర్తుంచుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐయూఐ చేసిన తర్వాత కూడా అది సక్సెస్ అవ్వడం అనేది ఉమెన్ యొక్క హెల్త్ మీద బేస్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఎంత కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అంటే హార్మోన్స్ పాస్ట్లో సఫర్ అవుతున్న అన్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడంతో పాటు వెయిట్ మన యొక్క ఫిజికల్గా ఉండే ఎక్స్ ఆరోగ్య పరిస్థితి కానివ్వండి శారీరక శ్రమ అన్నీ కూడా ప్రాపర్గా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సక్సెస్ రేట్ థర్టీ టూ లేదా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉన్నది అనేది ప్రజెంట్ ఉన్న అనాలిసిస్లో చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇంతవరకు వెళ్ళకుండానే అంటే ఆర్టిఫిషియల్ మెథడ్ వరకు వెళ్ళకుండానే మనకు అందుబాటులో ఉన్న జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ హోమియోపతిని కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఎవరికైతే ఇమ్మీడియట్గా 
ప్రాబ్లం కనిపించినప్పుడు ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉందో మనకు కరెక్ట్గా అనాలిసిస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దీనికి సపరేట్గా రి అవసరమైన రిపోర్ట్స్ ప్రకారం ఎందుకంటే ఇన్ఫర్టిలిటీకి అందరి కపుల్స్లో ఒకే రీజన్ ఉండదు కొంతమందికి థైరాయిడ్ రీజన్తో రావచ్చు కొంతమందికి పీసీఓడితో రావచ్చు కొంతమంది ఫైబ్రర్ సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా కాజ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయడంతో పాటుగా దానికి తగ తగిన ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్రాపర్ టైంలో ఇస్తే హోమియోపతి వైద్య విధానంలో ఎనభై శాతం వరకు ఇన్ఫర్టిలిటీ సమస్య అనేది రెక్టిఫై చేయడం జరుగుతుంది ఓకే అండి ఇన్ఫర్టిలిటీ గురించి పీసీఓడి గురించి థైరాయిడ్ గురించి చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి థ్యాంక్ యూ ఇది బట్టి డాక్టర్స్ టైం నెక్స్ట్ న్యూస్ అప్డేట్స్ ఉంటా